。今天给大家唠唠某家许啊，这个我家牛逼了。某家许这个酱，其实我这个月九号去许昌的时候就提前遇到了啊，在许昌博物馆遇到的。他本人呢是非常和蔼的，世人都说他精致利己，那我觉得他还挺大方热情的。一开始我没认出来，他这个洋洋画画的跟个公公一样，很诡异啊，少了些许霸气。你对比老的林宝假许，还有那几个经典的假许皮肤，这个假许浑身都散发出一种胜券在握啊，就藐视一切的气息，给人一种全能全知、笑看天下是与非的感觉。而、啊、这个音乐画呢，嘿嘿，刺客信条是吧？你这是入世后的贾诩啊？那你都入世了，你还拿啥浮沉呢？有一说一，某贾诩的这个阴阳原画，从营销的角度上来看是非常失败的。阴阳画再怎么着，它算不上丑吧？这阳原画讲道理是真的，可能会劝退一些玩家的。虽然说你这确实可能会更贴合历史上真实的贾诩，但三国杀毕竟是游戏啊，那你作为游戏产品。还是要满足大众的审美需求的。接下来是技能，魔加许，我个人觉得他这个技能设计少了一些假许味儿。就设计假许，不管怎么说，明哲保身这个元素是必须要有的。你假许可以出力，你可以亲力亲为当工具人去辅助别人没问题，但你的个人前途也要顾上。这个设计就没有这种感觉。我们看魔加许三学长技能，一技能复谋，它是一个阴阳转换技，只不过它这个阴阳状态你上来可以自选。选完之后啊，出牌阶段选一次，你可以观看一名其他角色所有手牌，并展示至多一半数量（括号向上取整张）。当然，这个操作单拿出来没有太大意义，关键的还是它后续的阴阳效果。我们先看阳，另一名其他角色获得展示牌，然后你与失去牌的角色各摸等两张牌，那这就厉害了呀！说白了就硬抢啊，一堆牌我抢一半交给队友。有朋友说，哎，这个敌人啊，这个失去牌的角色还要摸等量的牌呀？那你摸就摸呗，我就给你制衡了。我拿的一定是你的关键牌，你制衡完之后大概率就是没原先好的。何况我贾诩自己还能摸。不管怎么说，我贾诩自己靠这个技能就能多摸两三张。你看这十周年给武将设置过牌技能啊，他都不放在明面上写了，就冷不丁的给你来一下。这前面加个你语，就过上牌了啊！你可能都没意识到。那这个收益是很恐怖的，三段收益，看牌、抢牌，自己还能过牌。不过还是那句话，就这个收益放在十周年就还好。接下来是音效果，依次使用展示牌（括号无距离限制且不可被响应）。音效果比这阳效果就质朴很多了，就展示一个玩家的牌嘛，一般都展示队友，然后让他直接依次用展示的牌。那音效果如果你上来单独用，效果其实很一般，有没有发挥完全就看队友的手牌质量。但很明显啊，贾诩就不是这么玩的。你要给他转起来，单音不强，那杨家音就厉害了呀。我们看二技能塑身限定技，出牌阶段你可以记录你当前的体育值、手牌数与复谋的技能状态，然后获得技能入世，记录起来了嘛？然后是衍生技入世限定技，出牌阶段你可将体育值、手牌数和复谋技能状态调整为记录值。呃，裂空是吧？还回溯上了，你选一个时间点，对，就手牌多，血量高啊，父母还没用的时候记录一下，然后你看你什么时候不行了，哎，咱一秒脉动回来，重回巅峰。那这个思路很像借张飞的替身啊，也是一秒回满，手牌回满。回溯这个设计思路在卡牌游戏里面不罕见。炉石里面，像去年就有一个摄影师啊，他就是可以拍照记录当下的牌，把这个牌洗进牌库，然后你再开出来，当初记录的牌就回来了。某甲许的这个回溯有一个 bug， 它可以记录附魔的技能状态嘛？按正常的逻辑来说，你记录回合内没用过的附魔，你开大回溯才能接着用附魔。但现在是什么情况呢？就甭管你技能用没用过，我咔拍照一记录，回溯完技能照样用。就别问我为什么，问就是狗卡将错就错，对，就这样吧，也别修了，修了之后强度变弱，也是被喷。那这样就有一个非常恐怖的公式化玩法，就你玩某家许，可以先用附魔的羊抢牌给队友啊，最好就抢一些杀给队友，关牌，技能转到阴之后，然后啪，拍照记录一下啊，记录完不着急，把能用的牌给出一出，出完直接回溯，手牌重回巅峰。当然，手牌也不重要，重要的是你回溯完之后可以连着用音效果了。你这个时候音效果再选你刚才给牌的角色，或者说原本手牌就很多杀的那种队友，咔咔一整
，队友就能把手里边的沙全都给清卸出去。那清出去之后，上来秒一个敌人就很轻松啊，甚至都有机会直接打崩两个人。他的这个先手压制能力非常强。蒙加许这个将，咱不说其他模式，他二 v 二的一号位发挥非常逆天，他的先手压制全扩都没有几个武将能打出来。军八的话，其实他在顶音局的发挥也不错。你说你过牌能力强，那我到回合直接抢你过的牌，对吧？打一波压制也很猛。但是与之而来就有一个问题，蒙加许玩起来太公式了，比之前的那个某管平还要公式。因为除了这个公式玩法之外，其他怎么玩都不算强。就回溯这个玩法，给人感觉是挺有操作感的啊。这轮记录一下，后面几轮再考虑发动嘛。但实战玩起来就没有这样的机会。第一轮大概率就要把限定技给用了，可能也怪整体的大环境吧。还有就是历史契合这方面，某甲许他算是把甲许独势。毒这一面给设计出来了，他这套操作啊，不给人一点喘息的机会。但还是我开头说的，你假许精通人性，明哲保身的这一面在哪里呢？单挑他也不能打，没队友，技能也发不出来效果啊，回合外也没啥防御，工具人属性还是太重。虽然说他强度很高，但是我觉得他没有林宝假许有逼格。恩仇复浊酒，荡平劫波，且做英雄吼。人无横敌，亦无横友，唯有横利。曾记青鸟凌云志，归来城头看王旗。烽火照长安，遇水洗枯骨。今日对弈何人？